Hi, hello children. Good morning. And in this video, I am going to explain about the Kanizero reaction. So, Kanizero, in the video, I am going to tell you about the Kanizero reaction and its mechanism. Kanizero reaction and its mechanism are going to teach you about it. So, Kanizero reaction is the reaction which is the characteristic reaction for the aldehydes which are not having alpha hydrogen. So, if you check the video, you can see that the aldol condensation mechanism is going to be the aldol condensation. Aldegate, rend aldegate, இல்ல rend ketone, இல்ல ஒரு aldegate, ஒரு ketone வந்து condense ஆகும் but condition என்னன்னா, அதில கண்டிப்ப alpha hydrogen இருக்கொண்டும். அதுக்கு opposite கண்ணி zero reaction. கண்ணி zero reactionல, rend aldegate வந்து, rend aldegate வந்து reactionல involve ஆகும் but அந்த aldegateல என்ன இருக்கு கூடாது அப்படினா, alpha hydrogen இருக்கு கூடாது. So the aldegates which are not having, which are in which the absence of alpha hydrogen is there, no, that aldegates will combine together and it will form the pro it will form the products in the reaction can appear na kanizero reaction appear and it is in our name under disproportionation reaction appear yen na solta and then disproportionation are the yen abdi solta ranga abdi na like it is one the first one the benzyl ligate it to pop benzyl ligate abdi na and it is benzene ring la aldegate direct attach ar karat the benzene carbyl ligate na it is one name under இப்பு benzyl decay எடுத்துடனா, இப்பு இந்த carbon, இந்த carbonல, 4 bondமே carbon ஓட இருக்கிறது நால, இதில் என்ன கடையாது நான் alpha hydrogen, there is no alpha hydrogen, but no alpha hydrogen in benzyl decay, அதைப் போல் இன்னோர் aldecay எதுன் பார்த்தினா, formal decay, இது வந்து formal decay, இது benzyl decay, இது formal decay, அப்பே இது ரெண்டுமே எதில் வந்து இன்வாலாகும் அப்படினா, கண்ணிசரோ ரியாக்சின்ல இன்வாலாகும். ஏ கண்ணிசரோ ரியாக்சின்ல இது ரெண்டு இன்வாலாகும் அப்படினா, அதில் என்ன கடையாது நான் alpha hydrogen கடையாது, no alpha hydrogen. இதுதான் functional group, இதில் alpha carbonை கடையாது, formaldeகில்ல, அது நல்ல alpha hydrogen கடையாது. அப்பே, கண்ணிசரோ reaction is the characteristic reaction for the aldegates without alpha hydrogen. அதுதான் disproportionation reaction குடுத்திருப்பாங்க disproportionation disproportionation நான் என்னா one molecule will undergo oxidation ஒரு molecule எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு atom ஓயில் அந்த molecule ஒன்று oxidize ஆருது நீ எடுத்துக்கிறேன் mixture of molecules ஒன்று oxidize ஆருது ஒன்று reduce ஆருது நான் அந்த reaction நீ என்ன சொலலாம் disproportionation reaction சொலலாம் அப்பன் நான் இங்கு வந்து two molecules of benzyl decade So, 2 molecules of benzyl ligate எடுத்துக்கிறேன். அதில் நான் கண்டிப்பா, aqueous NEOH ஏட் பண்ணும். Aldol condensationலியும் aqueous NEOH தான் ஏட் பண்ணும். Aldigate தான் ஏடுத்துப்போம். அனா, இங்க Aldigate with alpha hydrogen தான் involve ஆகு. Aldol condensationல. Kenizero reactionல, alpha hydrogen இல்லாத Aldigate. That means, the Aldigate without alpha hydrogen will involve in Kenizero reaction. One will undergo oxidation, another will undergo reduction. So, if you have an aldegate oxidizer, you can use an acid. So, C6H5COOH. That is an aldegate oxidizer. This is reduced. One molecule will undergo oxidation. The another molecule will undergo reduction. So, the reduction is an aldegate reduced. What form is an alcohol form? Aldegate reduced. primary alcohol form ஆம்பு. அப்போம் ஒன்னு benzoic acid and இது வந்து base presenceல் நடக்கிறது நால இது என்ன வா எனக்கு கடைக்கின்னா sodium benzoate sodium benzoate கடைக்கும் அது இது வந்து என்ன வா கடைக்கின்னா benzyl alcohol கடைக்கும் அப்போம் this the what kind of the reaction நா disproportionation reaction அப்போம் one word வல்லாம் which of the following will undergo Kenizero reaction. Option பார்த்தினா, 4 aldegate குடுத்திருப்பாங்க, 1 aldegate வந்து, without alpha hydrogen குடுத்திருப்பாங்க. அதாவது, either benzyl aldegate குடுத்திருப்பாங்க, இல்ல, formal aldegate குடுத்திருப்பாங்க, இல்லைத்தினா, trimethyl acetal aldegate குடுத்திருப்பாங்க. அதுவும் என்ன கடையாது நான் alpha hydrogen கடையாது. மீதி எல்லாம் வந்து, option மீதி 3 optionல வந்து, என்ன குடுத்திருப்பாங்க One aldegate will undergo oxidation, another aldegate will undergo reduction. Such kind of reaction is known as Kenizero reaction and it is called a disproportionation reaction. Now, what do we say about this mechanism? So, mechanism of the reaction. Next, I am going to teach the mechanism of the reaction. Mechanism is step 1. 
ஸ்டெப் ஒன் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பை த பேஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பை த பேஸ் அப்போ நான் எடுத்துக்கிற மோலிகுல் எது பென்சாவிகள் பென்சாவிகள் எப்படி எழுதலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இப்போ இந்த கார்பனைல் குரூப் என்ன நேச்சர் பொலரைசிங் இது என்னவாக மாறும் ஓ மைனஸாக மாறும் இது கார்பன் பிளஸ் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ் இஸ் த நியூக்ளியோஃபை விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்லேருந்து ஓஹெச் மைனஸ் இந்த கார்பனைல் கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் இது ஓ மைனஸாக போகும் அப்போ எனக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி இங்கே ஹெச் இங்கே வந்து ஓஹெச் இங்கே வந்து ஓ மைனஸ் ஆயிடும் புரியுதா ஓஹெச் மைனஸ் விச் இஸ் த நியூக்ளியோஃபை தட் நியூக்ளியோஃபை எங்கேருந்து ஜெனரேட் ஆகுது பேஸ்லேருந்து ஜெனரேட் ஆகுது அந்த நியூக்ளியோஃபைல் எதை வந்து அட்டாக் பண்ணணும் கார்பனைல் கார்பன் ரைட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் டூ ஸோ ஸ்டெப் டூ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கிறது இந்த ப்ராடக்ட் ஸோ ஸ்டெப் டூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரைட் அயான் ஸ்டெப் டூ என்ன நடக்கும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரைட் அயான் ஹைட்ரைட் அயான்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஹெச் பிளஸ் இஸ் எ ப்ரோட்டான் ஹெச் மைனஸ் அயான் இஸ் தி ஹைட்ரைட் அயான் ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் இங்கே ஓ ஹெச் இங்கே ஓ மைனஸ் இருக்குது இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்போட ப்ராடக்ட் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா இதிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரைட் அயான் என்னோடய இன்னொரு மாலிகுல் ஆஃப் பென்சால்டிகைட் அதாவது செகண்ட் மாலிகுல் ஆஃப் பென்சால்டிகைடு இது செகண்ட் மாலிகுல் ஆஃப் பென்சால்டிகைடு சரி என்ன சொன்னேன் பாரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரைட் அயான் இப்போ இந்த ஹெச் மைனஸ் அயான் இந்த ஹெச் மைனஸ் அயான் போயிட்டு இந்த கார்பனை கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் இது இங்கே ஓ மைனஸ் ஆகும் இப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதணும் கவனி இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது இங்கே வந்து கார்பன் அந்த இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோட இந்த ஹைட்ரஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ எனக்கு இது எப்படி கிடைக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஓஹெச் இந்த ஓஹெச் வேணால் நீ கீழே போட்டுக்கலாம் எங்கே வேணால் போட்டுக்கலாம் ஓஹெச் இங்கே டபுள் பாண்டோ அதாவது எனக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிது பென்சாய்க் ஆசிட் இதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ஆல்டிகேட் என்ன ஆகிடுது ஆக்சிரைஸ் ஆகிடுது இப்போ இந்த ஹெச் மைனஸ் ஆகியும் இங்கே போகுதுன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி இங்கே வந்துடுது ஹெச் ஆல்ரெடி இங்கே ஹெச் இருக்குது இப்போ இது வந்து என்னவாயிடுது ஓ மைனஸ் ஆகிடுது ரைட் இது வந்து பென்சாயில் ஆக்சைட் அயான் இது பேர் பென்சாயில் ஆக்சைட் அயான் பென்சாயில் ஆக்சைட் அயான் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரைட் அயான் தான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நடக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச ப்ராடக்ட்லேருந்து ஹெச் மைனஸ் அயான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எங்கே போய் சேருதுன்னா செகண்ட் மாலிக்குல் ஆஃப் கார்பனில் போய் அட்டாக் பண்ணுது இப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்மேஷன் நடக்குது பென்சாயிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ரைட் தேர்ட் ஸ்டெப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்னா இது ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் தான் ப்ரோட்டான் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே எழுது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே இருக்கு சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹெச் அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ ஓ மைனஸ் இதுதான் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்குல அதாவது பென்சாயிக் ஆசிட்லேருந்து எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போக போகுது அப்படின்னா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஆயோன் எங்கே போய் போய் சேர போகுது அப்படின்னா இந்த ஓஹெச் மைனஸோட அப்போ எனக்கு இது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸாக இருக்கும் இது என்னவா மாறிடும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஆகிடும் அதாவது இது பென்சாயில் ஆல்கஹாலாக மாறிடும் இது பென்சோவேட்டாக இருக்கும் இதில் தான் நம்ம சொல்யூஷனில் இருக்க என்ஏ ப்ளஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிடும் அதனால் இது என்னவா இருக்கு எனக்கு சோடியம் பென்சோவேட் இப்போ ஒரு மாலிக்குல் ஆஃப் ஆல்டிகேட் என்ன ஆயிருக்கு ஆக்சிரைஸ் ஆயிருக்கு இன்னொரு மாலிக்குல் என்ன ஆயிருக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஆல்டிகைடு ஆக்சிரைஸ் ஆனால் ஆசிட் கிடைக்கும் ரெடியூஸ் ஆனால் ஆல்கஹால் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பேருனா டிஸ்ப்ரப்போஷனேஷன் ரியாக்ஷன் 
and the Cannizzaro reaction is an example for disproportionation reaction and this is the characteristic reaction for the aldehydes without alpha hydrogen. So, this is the Cannizzaro mechanism. In the video, I have aldol condensation mechanism post. In the video, I video, Cannizzaro reaction oda mechanism teach panni potrukka so rendu theyum paarenga rendu adu vandu characteristic reaction for the aldehydes which has alpha hydrogen idu without alpha hydrogen adu alpha hydrogen irukka molecule ku idu alpha hydrogen illadathuk so rendu compare panni padinga it will be very easy for you marakama enoda channel subscribe pannunga innil irundhu 35 days ku follow pannite vaanga you can prepare easily for your second revision exam thank you children